ഹലോ വേസ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അതായത് മൊബൈലിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ കുക്കറി വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ കമൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ നോർമലി മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കിഡലിനായിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് വീഡിയോയിൽ വരുന്ന വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ടിങ് ഓഡിയോ ഇമ്പോർട്ടിങ് അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് കൈമാസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർഫേസ് കാണിക്കുക ഇതിൽ ഈ പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഐക്കൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും അതിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ എന്നും നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നും വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്നും കാണിക്കും ഇതിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആയിട്ടുള്ളതും മാത്രമല്ല യൂട്യൂബിൻ്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ ഇടുന്നതും അതുപോലെ ടിക്ടോക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയനിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഇതൊരു റെക്കമെൻഡഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് കുക്കറി വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കുക്കറി വീഡിയോ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്ലിപ്സ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ക്ലിപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ തുടരാം അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയി ചെയ്യുന്നു പത്ത് പോയിൻറ്റുകൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ആൾക്കാർ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞു തരാത്ത കാരണമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അങ്ങനെ പത്ത് പോയിൻ്റായിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കാണ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിന് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ ആവശ്യം ആ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് പ്രൊജക്റ്റിന് നെയ്മ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മീഡിയ എന്നുള്ള ഈ ഫിലിമിൻ്റെ എംബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് ചെയ്യാം ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഉമ്മ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺടൈറ്റിൽഡ് ടു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അൺടൈറ്റിൽഡ് എന്ന് കാണും ആ അൺടൈറ്റിൽഡ് എന്നുള്ളത് ആ അൺടൈറ്റിൽഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഏത് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം ഉദാഹരണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ സോറി വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് നെയിമ്
മൊബൈലിൽ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ആ വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ കുക്കർ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ആ കുക്കർ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് വരെയുള്ളത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും മീഡിയ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഉള്ളത് ആ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോസും ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ അടിയിൽ വന്നു ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ടിക്ക് മാർക്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടിക്ക് മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വീഡിയോ ലൈനാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ച ഈ ഈ കെൽട്ടു എന്നുള്ള ഈ സിമ്പിളിൽ നിൽക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻസ് കാണിക്കും അതുമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും അടിക്കും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയും കാണിക്കും നമ്മുടെ ഈ ലൈനുകളും കാണിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറാണത് ആ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് വീഡിയോ ലെയർ എന്നും സെക്കൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ഓഡിയോ ലെയർ വരും അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ എഫക്ട്സുകൾ കൊടുക്കാം ടൈറ്റിലിന് ലെയർ വരും ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു നമുക്ക് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ മുഴുവൻ ഇമ്പോർട്ട് ആയേക്കാണ് ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പുകൾ മുഴുവൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഈ പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ മുഴുവൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഈ ഫൂട്ടേജ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ഈ കാണുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കണം ഫൂട്ടേജ് മെറ്റീരിയൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ചെയ്യണേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഭാവന നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു ഭാവന ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് വീഡിയോ ഫൂട്ടേജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഫൂട്ടേജുകൾ എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല ഫൂട്ടേജുകളും മാറ്റാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൂട്ടേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഫൂട്ടേജുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ ആംഗിൾ ഏതാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് സൈഡ് വ്യൂ ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കറി വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് പറയുന്നത് അവർക്കാണ് ഒറ്റ വ്യൂ ഉള്ളോ തേടാങ്കിൾ മാത്രം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്നാണ് അതിന് പറയുക നമ്മൾ മൊബൈൽ പിടിക്കുന്ന ആ വ്യൂവിനെ ആ വ്യൂവിലാണ് അവരെടുക്കുന്നത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും സൈഡ് വ്യൂ ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണേൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങളിത് വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ക്ലിപ്പമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ സ്പീക്കർ ആയിക്കണമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും സ്പീക്കർ ആയിക്കണമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂട്ട് ആവേണ്ടതാണ് ഞാൻ തുടരെ എല്ലാ വീഡിയോകളും അങ്ങനെ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ക്ലിപ്പിൽ അതായത് ക്ലിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സ്പീക്കർ ഐക്കണിൽ ക്
ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഓഡിയോ ഇല്ലാതെ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എല്ലാം മ്യൂട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യണം കട്ടിങ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒന്ന് സോണി വേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലും അതുപോലെ പ്രീമിയം പ്രോ എല്ലാത്തിലും ഈസിയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ മൊബൈലിൽ ഏറ്റവും ഈസി കൈൻ മാസ്റ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ തമ്പിന് വയ്ക്കുക ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നീക്കിന് ശേഷം എവിടെ വെച്ചാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഈ ഫിഷ് വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ലൈൻ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിസേഴ്സിൻ്റെ ഈ കത്രികയുടെ ചിഹ്നത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രിം ടു ലെഫ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത് ഭാഗം കട്ടായി പോകും ട്രിം ടു റൈറ്റ് എന്ന് അടിച്ചാൽ വലത് ഭാഗം കട്ടായി പോകും സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗം നിൽക്കും പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇടത് ഭാഗത്തിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ലെഫ്റ്റിലത്തെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല ആ ഫിഷ് വരുന്നിടത്തും കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് പോകുന്നിടത്തും ഞാൻ കട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം തിരിച്ച് ഉടം വരെ പോയിട്ട് ചെറിയ തിരിച്ച് ഉടം വരെ പോയിട്ട് ഈ മൈനോട്ട് വരെ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും കണ്ട റൈറ്റ് സൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് കട്ട് ആയി അതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ഇതിനെയും കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് കട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പാടില്ല ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇത്തിരി ലെങ്ത് കൂടി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ പോസ് ചെയ്യണം കുറച്ച് സെൻറ്ററിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളതിനെ വീണ്ടും ആ ക്ലിപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കത്രികയുടെ സിഗരറ്റിൻ്റെ ഈ ക്ലിപ്പിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കത്രിക ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ട്രിം ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ടായി പോകുന്നത് കാണാം വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ വേറെ ക്ലിപ്പൊന്നും കിട്ടാത്ത കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫിഷ് ടാങ്ക് തന്നെ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്താണ് വീഡിയോയ്ക്കൊന്നും വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ആ ക്ലിപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിസറിന് വീണ്ടും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പ്ലിറ്റ് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഡബിളായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മാറിയതാണ്ടല്ലേ ഈ രണ്ടായിട്ട് മാറിയത് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു പീസ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് നടക്കുന്നത് കട്ടിങ്ങിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ആരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലെത്തും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ക്ലിപ്പ് ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സംഭവത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കുക്കർ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സംഭാഷണത്തിൽ രണ്ടാമത് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് ചെയ്തു ഭയങ്കര ലോങ് ആയി പോണ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഈ കട്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇനി ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അതിന് വേണ്ടി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വളരെ എളുപ്പമാണത് ഇതിനെ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്
ക്രോപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നീക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സൂം ആവും സൂം ആയിട്ട് ഇവിടെ ഈ സിക്കൽ ടു എന്നുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിലെ കാണില്ല അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ക്ലിപ്പും ഒരുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ ഒരേ റേഷ്യോയിൽ അതാവും ഞാൻ ഇനി അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇവിടെ ടിക്ക് എന്നുള്ള പാൻ സൂം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഫിഷിനെ മാത്രം സൂം ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാൻ അതെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പിനെ വീണ്ടും കാണിച്ചത് ഇത് ഇത്തിരി ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുക്കർ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പാചകത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് മാത്രം കാണിക്കണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അകം മാത്രം കാണിക്കണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ സൂം എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് വരലുകൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി ഡിസ്പ്ലേയിൽ മൊബൈലിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഈ ഇതിനെ മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും അത് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പോവാണ് അതിന് ശേഷം ഓഡിയോ ഫയൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യലാണ് അതായത് അടുത്ത നമ്മൾ വീഡിയോ ലെയർ കഴിഞ്ഞല്ലോ വീഡിയോ ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഓഡിയോ ലെയർ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി പറയാം അതായത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അതായത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിന് ഫുൾ എച്ച് ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മൊബൈലുകൾക്കൊക്കെ ഫോർ കെ വീഡിയോ റെൻഡർ ചെയ്യാനും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള മൊബൈലുകൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടു കെയിലുണ്ട് അതുപോലെ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഉണ്ട് എച്ച് ഡി ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ എച്ച് ഡി റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന അതായത് വൺ നയൻ ടു സീറോ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഈ ഒരു റെസൊല്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതായത് നിങ്ങളൊരു ക്ലിപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എടുത്ത് നോക്കുക ഇത് വൺ നയൻ ടു സീറോ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കാണിക്കുന്ന മൊബൈലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സറുള്ള മൊബൈലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ വീഡിയോ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ടെൻ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി അതായത് പത്ത് എൺപത് ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി മൊബൈലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എച്ച് ഡി വീഡിയോ ആണ് ആ എച്ച് ഡി വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി പിക്സൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക ഈ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഗ്യാലറിക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു കിലോനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് കിലോനാണ് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇന്ന ഇന്ന റെസൊല്യൂഷനിലുള്ളത് അതായത് ഫോർ കെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടു കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് ഡി ആണ് വരുന്നത് എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ എയ്റ്റി പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം എച്ച് ഡി അല്ല ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണ് ടെൻ എയ്റ്റി പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെവൻ ട്വൻറ്റി പിക്സൽ ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിന് ഇതിനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത്തരം മൊബൈലിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക്
ആ വീഡിയോ വെറുതെ ഒന്നിലേ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിരത്തിരിച്ച് അത് ആ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെവൻ ട്വൻറ്റിയിലാണെങ്കിൽ സെവൻ ട്വൻറ്റിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സെവൻ ട്വൻറ്റിയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്വീകരിക്കും ഇത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയോ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓഡിയോ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ വൃത്തത്തിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓഡിയോൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം കാണില്ലേ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടിയിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഫോൾഡർ എന്ന് കാണാം അതിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കാണാം ആ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ റെഡായി കിടക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഓഡിയോ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു മ്യൂസിക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ആഡായി ഇവിടെ ടിക്ക് മട്ടണിൽ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ വലുതാക്കി കാണിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലുതാക്കാനും ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കാനും എത്ര തന്നെ വലുതാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ആണ് അതായത് വോയിസ് ഓവർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കിയിട്ട് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ കത്രിക ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൊബൈലായാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ഓഡിയോ ഫയൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മെത്തേഡും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ഓഡിയോ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓഡിയോനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓഡിയോനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ടാബിൽ നേരടി കാണുമ്പോൾ ട്രിം സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ട്രിം സ്പ്ലിറ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡ് ആയി സാധനം അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡോ ബാക്ക് സൈഡോ അതുപോലെ സെൻട്രോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓഡിയോനെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ അതുമാ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോ എഫക്ട്സുകളോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാം കുക്കർ വീട്ടിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരാറില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓഡിയോ പ്ലേസിങ് കഴിഞ്ഞു ഓഡിയോ പ്ലേസിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറല്ലേ രണ്ട് ലെയറായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് അതായത് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോനെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോനെ ഇതെ ഇപ്പം ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ടു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഫക്ട്സുകൾ കൊടുക്കണം എഫക്ട്സ് മീൻസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷനോ ആദ്യം തന്നെ കളർ ഫിൽറ്ററുകൾ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇത് തൊട്ടടിയിൽ പോയിട്ട് കളർ ഫിൽറ്റർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ട്രയൽ വേഷനാണ് അത് കാരണം ഒന്നും കാണിക്കാനില്ല എന്നാലും ഒരെണ്ണമുണ്ട് അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിടാം അതിൽ വേണ്ട നമുക്ക് പല പല ഇതുകളുണ്ട് പല പല മൂഡുകളുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് കളറോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാം ഫീലോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പീസിനാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം എന്നുള്ളൂ അതുപോലെ കുറേ ഓപ്
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറുന്ന പോലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് കട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇത്രയും ഇല്ലാത്ത പേടാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലെയർ സിമ്പിളായിട്ട് ബ്ലെർ ചെയ്യണതൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് ഇതാക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്ന പോലെയൊക്കെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഈ ക്ലിപ്പിന് ഇത്തിരി കളറോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കളർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് ഈ കളർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് കാണാമല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാം അതുപോലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടാം അതുപോലെ കളറും വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഈ ക്ലിപ്പ് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫിഷ് ഓടുന്നതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചേ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കളർ ഒന്ന് കൂട്ടുക അതിന് ശേഷം എന്താ വയ്ക്കുക പ്ലേ കൊടുത്ത് വയ്ക്കുക എഫക്റ്റ് തന്നെ മാറണല്ലേ ഇനി ഇതിനോടൊക്കെ ചെറിയൊരു പരിപാടി കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ചെറിയൊരു പരിപാടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഗ്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി നമുക്കൊരു എച്ച് ഡി ഫീൽ കിട്ടും അതായത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മാത്രം ലെൻസ് ബ്ലർ വരുന്ന പോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണിത് സൈഡ് മൊത്തം ഒരു ചെറിയ ഡാർക്ക്നെസ് വരും ഇതൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ കുക്കർ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ശരി ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത് എഫക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ലുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പും കൂടി ഒന്ന് രണ്ടും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് വന്നിട്ട് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ കൂട്ടി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാണുന്ന കാണുന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മാറുന്നതാണ് ഇതിനടുത്ത് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് വരണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്താണ് വരേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം അതൊക്കെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് വേണ്ട ഈ ലെയർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഗോൾഡ് വിഷൻ അടിക്കാം ഇതിനെ ഇവിടെ സ്ക്രൗ ചെയ്ത് വലുതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഡബിൾ എ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കണ്ടില്ലേ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി ബോൾഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ സാധനത്തിന് ഔട്ടർ ലൈൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ഔട്ടർ ലൈൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫിഷ് എന്നുള്ളതിന് എന്താ ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഈ ബ്ലാക്കിന് വേറെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്
ഈ മുകളിലുള്ള കളറല്ലേ ബ്ലാക്ക് എടുക്കുന്ന അവിടുത്തെ അവിടെ ഓറഞ്ച് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓറഞ്ചിലേക്ക് മാറാം ഓറഞ്ച് ഇല്ല ആ സമയത്ത് അടാ ഓറഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വലുതാകാം ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിന് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ അനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വരുന്ന സമയത്തുള്ള അനിമേഷൻ ഇതിലും കുറേ പലതരം പോപ്പപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്ലൈഡ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ലെഫ്റ്റിലാക്കി ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഔട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലാ ആ ഫിഷ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് പോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പതുക്കെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കും ആ ഫിഷ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ പോയിക്കോട്ടെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അത്ര ഭാഗം എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഔട്ടർ അനിമേഷൻ ഈ ഈ ടെക്സ്റ്റ് പോയി കാണാതാകുമ്പോൾ ഔട്ടർ അനിമേഷൻ അതിന് ഔട്ടർ അനിമേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ സാധനം സൈഡ് ടു റൈറ്റ് അയ്യോ റൈറ്റ് കൊടുക്കണ്ട ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മീൻ്റെ പിന്നാലെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കുക്കർ വീഡിയോ ഉണ്ടോ ചെയ്യണം കുക്കർ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല തന്നെ മറ്റൊരു ക്ലിപ്പ് കാണിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മലയാളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ വീഡിയോ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബോള വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇവിടെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലാഗിങ് കുറയ്ക്കാമല്ലോ പച്ചമുളക് അരിയണത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ ചെടികൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു അടുത്ത ലെയർ വീഡിയോ കൊണ്ടുവരണം ഒരു വീഡിയോക്ക് മുകളിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോ കൊണ്ടുവരണം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഡബിൾ റോളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ ലെയർ വീഡിയോ വെച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകണില്ല കുക്കർ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പോപ്പപ്പ് ആയിട്ടൊരു ചെറിയ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ കാണിക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക ഈ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലുള്ള മീഡിയ എന്നുള്ള ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന മീഡിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഷിൻ്റെ ആണ് എനിക്ക് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കണ്ട ചെറുതാക്കാനുള്ള പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടി വലുതാക്കിയിട്ടൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിപ്പോയി കുക്കറാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ സപ്പോള വഴറ്റാണ് ഇവിടെ ഇറച്ചി അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ പിന്നെ മറ്റ് പല രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ മീഡിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പി ഫിഷിൻ്റെ കണ്ട ഇതെനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കണം ഇതിനത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പകുതിയാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ സിസേഴ്സിൻ്റെ തൊട്ടുപുറത്തുള്ള നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നേർ റൈറ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് കാണിക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കാണിക്കും കണ്ടോ അപ്പം എന്നിട്ട് പ്ലേ കൊടുക്കാം ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്യാൻ മാസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ റോൾ ചെയ്യണത് നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലോ മോഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്ലിപ്പാണെങ്കിലും അതിന് സ്ലോ മോഷൻ ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കുക്കറി വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് എടുത്തു വയ്ക
വെസ്റ്റേണിലുള്ള ഇതിൽ കാണിക്കാം പാത്രത്തിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ടത് സ്ലോ മോഷനിലൊക്കെ വിടുന്ന വീടുന്ന പോലെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങളത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ക്ലിപ്പാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ആദ്യം ഈ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുപോക്ക് ഇത്രയും സ്പീഡിലാണ് ഈ മീൻ ഓടുന്നത് അതിനെ സ്ലോ മോഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ആ ക്ലിപ്പിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ വൺ എക്സ് എന്നുള്ളതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക വൺ എക്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അതിനെ ഏറ്റവും സ്ലോ അതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് ബ്ലാക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം വളരെയധികം സ്ലോ മോഷനായി അതിന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സ്പീഡ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ വൺ എക്സ് എന്നാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് എന്നാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സ്പീഡാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചിടാം ഇതേ ഇതിന് തന്നെ സ്പീഡാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഈ ഫോർ എക്സ് എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എക്സ് എന്നുള്ളതോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് ആക്കുക ഞാൻ ഫൈവ് പോ ഫൈവ് എക്സിലാക്കിയ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ മീൻ വന്നതും പോയതും കണ്ടില്ല അത്രയും സ്പീഡില് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ലോ മോഷൻ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മോഷൻ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കട്ട് കൊടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണാം ഇത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അധികം ബോറടിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇത് ഒട്ടും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഷെയർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ എഫ് എച്ച് ഡി പത്ത് എൺപത് പി എച്ച് ഡി സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഒരു വീഡിയോയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ ഈ റെസൊല്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിനെ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് ഫ്രെയിമോ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സറുള്ള മൊബൈലാണോ നിങ്ങളുടെ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഈ ബിറ്റ് റേറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇത് വീഡിയോ റോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു എം ബി പെർ സെക്കൻഡിൽ അല്ല മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് എം ബി ആണ് ഈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇത് മൂന്നും നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ അളവുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അതായത് യൂട്യൂബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അളവുകൾ അറിയണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും എനിക്ക് മാതിരണ്ട ആ വീഡിയോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ടായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഇത് ഞാൻ ട്രയൽ വേർഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ആകും നിങ്ങൾക്കൊരു വാട്ടർ മാർക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഈ വാട്ടർ മാർക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആകും നിങ്ങൾക്കൊരു വാട്ടർ മാർക്ക് വരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളു ഈ വാട്ടർ മാർക്ക് വന്നുകൊണ്ടൊന്നും യൂട്യൂബിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ തെറ്റായ ധാരണയാണ് വാട്ടർ മാർക്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ റീച്ച് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വാട്ടർ മാർക്കുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റീച്ച് കിട്ടും ഇത് ട്രയൽ വേഷൻ ആയ കാരണമാണ് ആ പരസ്യം കാണിക്കുന്നത് നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ സാധനം 
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലിപ്പായ കാരണമാണ് വളരെ നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ആവണത് ഇത് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലിപ്പാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ശേഷം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം സകല ആൾക്കാരും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ വീഡിയോ ടൈറ്റിൽ വന്നാലുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തു തന്ന ആ ഫയൽ നെയ്മായിട്ട് തന്നെ അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നേരിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഈ ഷെയർ ബട്ടൺ കൊടുക്കുക യൂട്യൂബ് എന്നുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നേരെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക സാധനം യൂട്യൂബിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ നേരിട്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ യൂട്യൂബിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് മുള്ള ഈ ബട്ടൺ കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമത് അത് നോക്കി റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ക്രീനിലുണ്ടോ അങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടോ അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇത്രയുള്ള ഇത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെ